Afyon Karahisar. Eski Tunç çağından bu yana birçok medeniyete ev sahipliği yapan, tarih boyunca kentler ve medeniyetler arası köprü görevi gören Şirin Ege kenti. Anadolu'nun kilidi olma özelliğiyle İpsos, Miryake Falon, Büyük Taarruz gibi tarihin akışını değiştiren savaşlara sahne olan Afyon Karahisar, barındırdığı tarihi, kültürel ve doğal kaynaklarla Türkiye'nin en önemli illeri arasında yer alıyor. Sağlık, madencilik, gıda gibi alanlarda üretim ve ihracatıyla Türkiye'nin katma değeri en yüksek illerinden biri olan Afyon, Kocatepe Üniversitesi ile uluslararası eğitim alanında da adından sıkça söz ettiriyor artık. Akılcı, katılımcı, üretken eğitim hedefleriyle atılımlarını her geçen gün arttıran Afyon Kocatepe Üniversitesi, bugün 15 fakülte, 15 meslek yüksekokulu, 5 yüksekokul ve 1 konservatuarla yaklaşık 48 bin öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Bunların arasında 46 farklı ülkeden gelip kendi geleceklerine Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde yön vermek isteyen 510 kadar uluslararası öğrenci var. Afyon Kocatepe Üniversitesi, kent kaynaklarını da önceleyen hedef alanlar belirleyerek, ulusal ve uluslararası öğrencilerine daha etkin bir eğitim imkanı sunma hedefine odaklanmış. Afyon Kocatepe Üniversitesi, beş alanda faaliyetini belli bir noktaya getirme gayretindedir. Yani hedef alanları beş maddede toplanmıştır. Bir, bunlar e, termal, e, termal sağlık turizmi, mermer ve doğal taş, çünkü Afyon Karahisar ili mermerin kaynağı. Türkiye'nin üretim ve ihracatının yüzde on altısı Afyon Karahisar'da gerçekleşmektedir. Üçüncüsü jeotermal kaynaklardan yararlanma. Ki şu anda bulunduğunuz bina dahil şehir merkezindeki kampüslerimizin binalarının tümü termal suyla ısınmaktadır. Yine hastanemizde özellikle felçli hastalar ile Hareket kısıtlılığı olan hastaların da tedavisinde termal su kullanılmaktadır. Yani hidroterapi havuzlarımız bulunmaktadır. Dolayısıyla üniversitemizin bu özellikleri önemlidir. Dördüncüsü gıda ve gıda ürünleri. Çünkü Afyon Karahisar ili kırmızı ve beyaz et ihtiyacının %22 ile %25'ini bu ilden karşılamaktadır. Yani tüm ülke ihtiyacını bu özellikleri. Haftada 90 milyon yumurta üretilmektedir. Borsa buradan belirlenmektedir. Beşincisi de tıbbi ve aromatik bitkiler üzerindeki çok önemli. Şu anda ülke ekonomisine katkısı olacak alanlardan biri. Neden? Türkiye tıbbi ve aromatik nitelikli, endemik nitelikli bitkilerin kaynağı. Avrupa'da ve dünyada ilk beş sırada yer alan ülkelerden birisiyiz. Ama uçucu yağlarımızın tümü ithalat. Yılda 1 milyar avroya yakın ithalat yapılıyor. Dolayısıyla Afyon Kocatepe Üniversitesi bu alanları seçerek termal sağlık alanında, fizik tedavi alanında, mermerin ve doğal taşın ekonomiye kazandırılması alanında, yerli jeotermal kaynakların yine ülke ekonomisine kazandırılması, milli şirketler, milli projeler üzerinde çalıştırılması, ve tıbbi ve aromatik bitkilerin de ticarileşmesine katkı bulan, katkı vermeye çalışan üniversitelerden birisiyiz. Fiziki olarak küçük ancak ekonomik potansiyeli son derece yüksek olan Afyon Karahisar Kocatepe Üniversitesi'nin eğitim alanındaki uluslararası hedeflere dayalı çaba ve işbirlikleriyle kendisine yeni bir rota çizme gayretinde. Uluslararası öğrencilerin Afyon Kocatepe Üniversitesi'ni tercih etmekten duyduğu memnuniyet, üniversitenin 46 farklı ülkeye yayılan öğrenci potansiyelini gelecek yıllarda 
hem nitelik hem de nicelik olarak arttırma gayretini körüklüyor. Somali'den geldim, Somaliliyim. Ben Türkiye'de lisede geldim yani lisede Türkiye'de okudum. Sonra Afyon Kocatöy Üniversitesi'ni kazandım. Orayı birinci sınıf öğrencisiyim, sağlık yönetimi okuyorum. Türkiye'de eğitimi iyi olduğu için Türkiye'de seçtim. Türkiye'de okumak istedim. Burada arkadaşlarımla ve öğretmenlerim de çok iyi, çok rahat ilişki kurabiliyoruz. Yani Sıkıntı çektiğim bir nokta olmadı şimdiye kadar. Çok şükür. Tarih boyunca medeniyetlere köprü olan Afyon, bugün de uluslararası öğrenciler aracılığıyla dünya kültürleri arasında köprü olma hedefinde. Bu hedef çerçevesinde uluslararası öğrencilerin memnuniyetini önceleyen üniversite, onların rahat ve keyifli bir ortamda eğitim almalarını sağlamak adına yoğun bir gayretin içinde. Öğrencilerin ülkelerinden ve ailelerinden binlerce kilometre uzakta yalnızlık ve yabancılık çekmemeleri için her şey düşünülmüş. Dersler keyifli, en sıkıcı toplantılar bile sıcak ve samimi bir havada geçiyor. Türkiye'de yemen hatırası çok fazla. Herkesin, Türkiye'de yaşayan herkesin bir neredeyse yemen hatırası vardır. Belki de en çok türkü Türkiye dışındaki yerlerden yemen için. Buram buram tarih kokan bu kentin, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen öğrencileri sarıp sarmalayan duvarlarında Yemen türküsü yankılığını veriyor ansızın, Yemenli bir öğrencinin ağzından. Bu ne dumandır, mehlede ölüm yok. Bu ne bir anlık hüzün yayılsa da ortama, Barış ülkesinde ve güven içinde bir arada yaşamanın huzuru yayılıyor. Farklı renk ve ırklara sahip öğrencilerin yüzüne. Yemendir, gülü çemendir, giden gelmiyor, aceb nedendir. Yaradılmışı severiz, yaradandan ötürü diyen Yunus'un, kim olursan gel diyen Mevlana'nın ülkesinden, İnsanlık adına, barış adına, kardeşlik adına sessiz bir çığlık yayılıyor belki de tüm dünyaya. Allahu ekber, Allahu ekber. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanu allamal Qur'an. Halakal insan allamahul bayan. Türkiye'de olmak çok güzel bir duygu. İlk geldiğim senede Türkçem zaten fazla değildi. Ankara'daki Kocatepe Camii'nde namazdan sonra Dışarıda bir yaşlı bir amca yanıma geldi, sordu, nerelisin diye. Ben de Pakistanlıyım dedim, benim ilim oldu. Ve çok şaşırdım ben. Sonra o amca bizim kültür savasında yardım etmeyeni anlattı. Ben de onu Pakistanlıyım ama bilmiyordum. Bu Türkiye'de çok güzel bir şey. Yani mesela birisinden bir şey yardım falan olduğunda hiç unutmuyorlar. Bir de kendi gelecek neslini de aktarıyorlar. O ona çok sevindim ben, sevdim. Çok güzel bir de kendim ülkem gibi hissediyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Buradaki insanlar da çok güzel mesafe perverler.
Afyon Kocatepe Üniversitesi'ne gelen uluslararası öğrenciler özellikle mühendislik alanları, konservatuvar, güzel sanatlar, öğretmenlik ve sağlık alanlarını tercih ediyor. Hekimlik, diş hekimliği, 4 yıllık fizyoterapi, hemşirelik ve 2 yıllık sağlık teknikerliği gibi alanlar en çok tercih edilen meslek grupları arasında. Modern donatılara sahip derslik, laboratuvar, kütüphane, hastane ve sosyal tesisleriyle Afyon Kocatepe Üniversitesi, öğrencilerinin sağlıklı ve etkin bir eğitim süreci yaşamalarına olanak sağlıyor. İmkanları sınırlı olan uluslararası öğrenciler için üniversite yönetimi çeşitli kolaylıklar da sunuyor. Ekonomik şartları zayıf olan, ekonomik açıdan aileleri kendisine fazla katkıda bulunmayan öğrencilere de öğle yemeği veya belli barınmanın bir kısmını katkıda bulunacak şekilde ekonomik desteklerimiz de oluyor. Ya doğrudan üniversite olarak yapabiliyoruz ya da şehirden. STK'lar üzerinden, sivil toplum kuruluşlar üzerinden veya resmi kuruluşlar üzerinden de öğrencilerle yani ihtiyaç olunan öğrencilerle destek verebilecek kuruluşlar arasında da iletişimi, gayretlerimizi sürdürüyoruz. Uluslararası öğrenciler açısından en büyük endişe dil ve kültür farklılığı. Ancak gerek üniversite, gerekse öğrenim gördükleri şehirde karşılaştıkları konuk severlikten son derece memnunlar. Hem üniversite hem şehir halkı onlara yabancı olduklarını hissettirmemek adına elinden gelen her şeyi yapıyor adeta. Öğrencilerimiz şehrimize geldikten sonra üniversitemize çok güçlü bir danışmanlık sistemi var. Yani bölümlerin içerisinde e, yurt dışından gelen öğrencilerimiz için tayin edilen, tespit edilen bir danışman e, öğretim elemanı bu öğrencilerimizin karşılayacakları her, her türlü problemle ilgileniyor. Burada alışveriş yedi marketlere gittiğim zaman biraz dikkati çekiyoruz madem renklerimiz farklı. Yani sevili, seviyorlar bizleri yani sevildiğimizi hissediyoruz. Onu gayet çok yani sevdiğimiz bir his oluyor bazen. Yani çok iyi karşılıyorlar. Bana burada herkes yardımcı oldu. Zaten yardım etmeyi seven bir ülke, severek yardım ediyorlar. Hiç, zaten hiçbir sekunde de olmadı burada, hiçbir konusunda. Alhamdülillah. Yani kendimi böyle yabancı bir şey hissetmedim. Kendi ülke, kendi ailelerle beraber kalıyorum gibi hissediyorum burada zaten. Somalili, Pakistanlı, Malezyalı. İngiliz, Amerikalı, kimi ülkelerindeki imkansızlıklardan, kimi Türkiye'yi kendine yakın bulduğundan. Sebebi ve gerekçesi ne olursa olsun, onlar din, dil, ırk gözetmeksizin birlik ve dayanışma duygusuyla Türkiye'de ve Afyon'da eğitim görmekten son derece memnunlar. Somali'de bulamadığı imkanı Afyon'da arayan Halime de 2008 yılında Pencap'ta meydana gelen sel felaketinde tanıştığı Türk Kurtarma Ekibi'nin tavsiyesiyle Türkiye'ye gelen Muhammed de. Türkiye'den Pakistan'a döndüğümde zaten hiçbir zaman benim şey Türkiye benden arılmaz. Her gittiğimde de zaten soruyorlar şu an Türkiye'de ne oluyor, Türkiye nasıl? O bence benim hayat boyunca artık canımda kalacak bu Türkiye. Hiçbir zaman ayrılmaz benden. Artık bir şey olarak yani Pakistan, Türkiye'nin bir ambassador diyor İngilizce'de de. Ambassador olarak kalacağım Pakistan'da. Yani Türkiye hakkında.